자, 슈시타의 순기능 중 하나가 저의 친한 분들과 토크를 솔직하게 보여줄 수 있다는 거 여러분 오늘도 기대해 주시길 바랍니다 이름 정용아 직업 그 시절 와 그랬지 맞아 그 시절 사이월드 훈남 내 니투어 끝나는 날만 기다렸다 의문의 인싸 민슈가 아는 형입니다 잘 부탁드립니다 용아 형님 아 아이고 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 윤기 아이가 보컬이자 이번에 또 솔로 앨범 나오셨잖아요 맞습니다 아, 네. 아... 이렇게 그러니까... 식사에서 보게 될 줄이야 <웃음> 그러니까 아, 진하게 음악 이야기 하다가 가실 겁니다 그러니까, 그러니까. <웃음> 형 요즘 어떻게 지내셨어요? 요즘 한국에서 활동을 좀안 하고 이제 맞아 맞아 해외 투어를 많이 네, 해외 투어 많이 하고 앨범 한번 내야 되는데 음. 내야 되는데 생각하고 있다가 윤기 그때 밥 먹었을 때 거의 네. 좀 근데 그게 블루가 얼마 안 됐어요? 얼마 안 됐지? 어, 그게 제가 3월인가 4월인가 형 그치 한 4월쯤 됐어 앨범, 앨범 나오기 전이었어요 맞아, 맞아. 앨범 딱 나오기 직전이었어가지고 맞아 맞아 콘서트 준비하고 있을 때네 맞아 음, 맞아 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 합주 가게 네. 맞아 맞아 합주 입고 맞아 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 호피 번거지 쓰고 네. <웃음> 야 그거, 그거 어디 갔는지 모르겠어 그렇게 자주 썼는데 아 진짜? 진짜? 없었어요 집에서 호피 번거지 네 없었어요 약간 네 트레이드마크잖아 그거 아니 그러려고 썼던 건 아닌데 <웃음> 오늘 어떤 술 준비하고 있습니까? 오늘 또 아, 소주인데 네. 전또 부산 출신 아 또, 네. 저 저희 이제 또이 소주와 네. 함께 요즘 어린 친구들이 어, 네. 이 모구모구라는 거 있어요 <웃음> 어, 예. 아 진짜로? 섞어 먹는데 진짜로 나 진짜 그래서, 리얼로? 네, 이거 섞어서 모주라고 만든다 오케이 오주. 이걸 먹으면 바로 MG가 되는 거야 MG, MZ대 어 MZ 어, MZ MZ MZ, 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 MZ 하트 하트 MZ 하트 하트 하트, 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 하트. <웃음> 이게 태국 음료 그랬는데 어, 소주 타서 먹으면 진짜 맛있습니다 어, 한번 그래. 먹어보도록 어, 오케이 오케이 합시다, 오늘. 도전 도전 모구모구를 모구모구를 두잔 아 형님 역시 얘를 많이 하셔가지고 형님 오늘 좋네요 난 모주밖에 안 마시잖아 이 맛이 많네. 네, 예전에도 한번 먹어봤는데 어. 맛있어요, 되게. 오. 두 바퀴 한 바퀴. 한 바퀴 두 바퀴. 두 바퀴. MZ, MZ. MZ, MZ. 아. 맛있는데? <웃음> 그봐 알갱이가 씹힌다니까? 모구모구의 특징입니다. 어, 소주를 먹는데 막 네, 알갱이가 씹. 어, 그러네. 음, 그러니까. 어, 괜찮은데? 어, 맛있는데? 아, 진짜 맛있는데? 어, 진짜 리얼 리얼로 맛있어. 진짜 맛있어요. 모구모구 모구, 이거 이거 모구 모구 이거 모구. <웃음> 우리 안주 먹으면 같이 아, 예. 이야기를 좀 해야 되는데 얼마 전에 네. 형님 SNS에 제 앨범 사진. 아, 예. 예, 제가 앨범 드렸을 때 맞아, 맞아. 나오자마자 앨범. 아마 드렸을 때 예. 우리가 가는데 어떻게 취해졌는지 우리가 이야기를 좀 바야흐로 저 바야흐로 처음에 어느 멋진 날 활동할 때. 네. 아이미주 네. 할때 2015년 아, 그죠 그죠 사실 나도 첫 솔로를 낸게 어느 멋진 날 맞아요 맞아요 어느 멋진 날첫 솔로를 내가지고 이제 좀 혼자 좀 외로울 때야 네. 아 이거 외로운데 하고 있다가 백스테이지에서 이제 방탄소년단이 있, 있었지 맞아. 그때는 이제 막 엄청 라이징이었지 이렇게 막, 이제 막 시작할 때. 때였지 어, 그, 그, 앨범 난... 두개 말아먹고 이제 막 시작할 때 아, 그리고 막 올라오는데 근데 그 전부터 우리 멤버들이 수생활할 때부터 방탄소년단 와요 야 쟤들 뭔가 다르지 않아? 음. 이런 얘기를 했었는데 음. 활동이 겹치니까 이제 나도 궁금한 거야 어. 너희들이 너무 궁금한 거였지 네. 그때 가가지고 내가 그냥 아, 쉬는 날은 뭐예요? 이렇게 맞아, 물어봤어 맞아, 맞아. 쉬는 날은 뭐예요? 라고 했는데 아 저희는 음악을 뭐 곡을 씁니다 작업합니다 작업합니다 뭐 이런 얘기를 하는 사실 후배가 별로 없어 그치. 보통 쉬는 날안 죽어요 회사에서 안 죽어요 못 놀러 나가고요 이런 얘기가 거의 네. 90%야 근데 어? 이 친구들은 아 뭔가 더잘 되겠다 그냥 더잘 되겠다 아안 되겠다 더 친해져야겠다 <웃음> 이런 생각을 한 거지 아니 가끔씩 이런 말씀을 이제 해주시는 선배님이 있으면 되게 약간 좀 기분이 좀 되게 되게 묘해요 엄청 좋아요 아 근데 진짜 리얼로 그때 당시 방탄소년단은 달랐어 음. 대답하는 게 멤버 중에 뭐 부산 친구도 음, 있고 맞아, 지민이. 대구고 그랬고 막 아, 형님 저 부산입니다 맞나? 아니 부산이가 왜 이래? 말하고 <웃음> 내 <웃음> 기억 속에 <웃음> 되게 그래가지고 어, 친근하다고 생각을 했었는데 음. 이제 슈가라디랑 이제 아육대에서 농구를 네. 하면서 맞아요. 막 이렇게 막 장난치고 하면서 그때 아마 우리 시상식까지 계속 쭉 아마 맞아 계속 맞으셨었어 계속 맞으셨어요 그때 당시에 또 내가 되게 고마웠던 건 뭐냐면 선우정아 누나랑 네. 어떤 앨범을 냈었는데 네. 그걸 친구들이 들었다 너무, 아, 맞아. 너무 좋은 노래라고 말해주고 그리고 너도 어느 멋진 날 좋다고 네. 네. 해주고 이러니까 나도 첫 솔로고 되게 부담감이 많았는데 되게 고마웠거든 음... 나도 그때 당시 되게 메말라 있을 때야 음... 내가 음악을 한다는 거에 있어서 음... 
사람들이 더 알아줬으면 좋겠고 음. 막내 느낌보다 사람들이 못 알아준다라는 음. 그런 결핍이 좀 있었던 그쵸, 있죠 있어 그런 게 있어 아, 있잖아 네. 그래봤자 내가 그때 스물일곱 살 때만 음. 내가 진심인데 약간 뭔가 아, 그러니까 아이돌 이라서 어, 약간 그런, 그런, 그런 게 어, 있지, 그런 게 있을 때야 어. 한 명이라도 더 알아줬으면 좋겠다 이런 식이었는데 후배였던 친구들이 그렇게 먼저 얘기를 해주니까 난 되게 고마웠던 거. 반대로 저도 되게 형한테 너무 고마운 게 방송국에 가면 되게 무서운 선배들이 되게 많잖아요. 그렇지, 그렇지. 인사 안 하냐. 아 그런 사람 많지. 막 그런 그렇지, 그렇지. 고압적인 분위기가 되게 싫었거든요. 맞아. 방송국. 그리고 또 대놓고 얘기 안 해. 네. 뭐 매니저 통해서 그러니까, 얘기해. 뭐 어떤 사람 통해서. <웃음> 맞아, 맞아. 저 아직도 형, 형 화장실에서 만났는데 이야기 막 하고 막아너 뭐해 뭐 이런 그 그때였던 어. 것 같아요. 뭐쉴때 뭐해 뭐 이런 얘기인데 어. 진짜 더잘될 거라고. 어. 그 이야기 딱 듣고 그때 당시 아이니즈 때니까 2015년 4월인가 5월인가. 맞아, 맞아. 근데 그때 되게 이렇게 되게 좋은 선배도 있구나. 그래서 정말 우리를 이렇게 마음을 응원해 주는 선배가 있구나라는 생각에 그때 엄청 감동 받았어요. 음. 음. 우리 그날 처음 딱밥 먹었을 때. 밥 먹을 때도. 와. 음악 이야기만 두세 시간 한 거. 맞아, 맞아. 그러니까 이런 얘기를 하는 사람이 별로 없어. 쉽지 않죠. 쉽지가 않아. 쉽지 않아. 진짜로. 근데 둘은 되게 잘 맞더라고. 되게 그러니까, 그렇게. 그러니까. 얘기하는 것도 편하고. 음. 나는 슈가한테서 그때부터 뭘 느꼈냐면 이 친구는 약간 눈빛에 네. 락스타가 있었어. 아, 그래요? 어, 약간 락스타가 있었어 랩을 한, 한, 했는데 아, 뭔가 그, 어. 그 락스타의 그 기질이 있었다고. 아. 그래서 내가 아, 이 친구는 약간 락스타인데 어. 막 이러고 있었는데 나는 좀 어떤 성격이냐면 아, 나 이거 하나 해줘. 나 이거 도와줘, 도와줘. 이런 걸말 못해. 네, 그렇죠. 되게 좀 야, 멋없다고 야, 생각해. 남자지. 어, 남자지. 그래, 그런 거뭐 없어. 난 내가 잘하면 되는 거야. 약간 이런 스타일이야. 내가 잘하면 내가 할수 있는 건데 막 이런 느낌인데 가면 갈수록 이게 없더라고 없어지더라고 음. 근데 윤기한테도 야 앨범 내야 되는데 음. 아 요즘 약간 매너리즘이다 음. 이렇게 얘기만 했을 뿐인데 아. 형님 제 주변에 누가 있는데 같이 한번 작업해 보시죠 그리고 슈가 나 이제 곧 앨범 나온다 형님 <웃음> 언제 나오십니까 <웃음> 제 방송이라도 한번 나오시고 이렇게 하는 게 이게 시간이 중요한 게 아니고 그 사람의 케이스구나 아, 그래서 그렇지. 내가 작가님이랑 인터뷰할 때도 그랬어 <웃음> 그리의 사나이 의리의 사나이다. 아, 민망했다. 아, 하자. 모구, 모구, 하자. 모구, 모구. 형이 지금 데뷔한 지 얼마나 됐죠? 14년 차. 와, 제가, 제가 10, 10년 됐거든요. 음. 나는 형이 한참 막 엄청 선배인 줄 알았어요. 그러니까 형이 왜냐면 그 드라마로 먼저 데뷔했어요. 맞아, 맞아. 드라마 데뷔했지. 그게 몇살 되었어요? 그 21살? 아, 나도 21살 데뷔했어. 음. 그게 미남이시네요. 미남이시네요. 그러면 그때 하고 아마 거의 같이 데뷔하지 않았어요 가수? 맞아. 2010년 1월에 데뷔했지. 음, 아, 근데 네. 바로 데뷔했지 메토리아. 데뷔하자마자 히트 빵. 우리는 좀운 좋게 시작하자마자 좀잘된 케이스긴 하지. 전 국민이 메토리. <웃음> 맞아. 메토리야. 맞아, 맞아. 아, 근데 이게 그 쉽지가 않거든요 사실. 음. 저희 데뷔 노래를 아마 사람들 잘 몰라요. 어. 그 노어드림이라고 있는데 어. 학교 이야기 하는 거예요. 어. 삭대지 세계관이 세계관. 삭대지라고 말해. 어, 그럼 그럼. 스물 한 살짜 삭대지라고. 어. 학교 막 싫다고 막. 약간 이 말이야. 근데 원래 좀 외워서 아, 그런 적이 있었다고 우리도. 어, 네. 근데 사실 첫 번째부터 히트곡이 나와서 되게 부담스럽기도 하잖아요. 진짜 부담스러웠어. 나는 진짜 부담스럽고 그때 당시에 드라마 잘 되고. 이제 외토리아까지 잘 되고 우리 결혼했어요 막 음. 잘되고 막 러브 잘 되고 직감 잘 되고 난 그때 당시 어떤 생각을 했냐면 좀 불안하, 불안하더라고 음. 어, 이게, 저도 그랬어요 어, 잘 되면 이게 이렇게 잘 되는 게 이게 왜잘 되지? 어, 왜잘 되지? 그러면서도 사람이라는 게 네. 내가 말하는 대로 모든 게 이루어지는구나. 음... 약간 어 신은 나를 그냥 주인공으로 만들었구나. 아... 이런 생각도 하게 된 거야. 아, 양가적인 거. 어, 만들... 진짜 데뷔하자마자 신인상이 아니라 바로 본상을 받았으니까 그러니까. 이렇게 모든 게 내가 말하는 대로. 뭐, 태어나는데 잘 생겼고 막. 아, 뭐 그런 거 아닌데. 오히려 그때는 어떤 생각까지 했냐면 <웃음> 기침하잖아. 기사가 난다. 이런 느낌이었어. 어... 내 느낌에 어... 체감상. 그치 진짜 열 열풍이었죠. 어, 그러니까 그런 생각을 하면서도 어느 순간. 무섭더라고 이게 음, 아, 어, 뭔가 브레이크가 없는 계속 엑셀만 있는 차를 아, 타고 가는 느낌 에이톤 트럭이 어 에이톤 트랙이지 그때 내가 계속 다짐한 게 뭐냐면 아 이건 그냥 뜨거울 뿐이다 음. 뜨거울 뿐이고 근데 뜨거움이 사라지고 나면 내가 뭐가 남을까 이거에 대한 
그때 그래서 곡을 진짜 열심히 썼어요. 근데 진짜 이런 비슷한 이야기 진짜 많이 했거든요, 저도. 음. 사실 핫함이라는 거는 음. 영원히 유지될 수가 없어요. 맞아, 맞아. 사실 그게 맞거든요. 왜냐면 가수의 사이클은 생각보다 짧단 말이죠. 음. 음. 그러다 보니까 뭐 가수 친구들이 그만두고 나면 뭐 연기도 하고 맞아, 맞아, 맞아. 뭐 다른 것도 하고 그래서 저도 항상 그 생각을 해요. 그러니까 지금 BTS 너무, 너무 핫하고 너무 잘돼 있지만 이게 영원할 거라는 생각은 전혀 안 들어요. No, no, BTS forever. <웃음> BTS forever. 먹어, 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 먹어. 잘한다, 형, 진짜 잘한다. <웃음> 근데 나 영원할 수는 없을 거라고 생각을 해요. 사실 진짜 영원할 줄 알았고. 음. 알았어, 음. 데뷔 초 처음에는 계속 영원하고 음. 더 올라가면 더 올라갔지. 음. 이런 생각을 했었던 것 같은데 음. 요즘에 진짜로 지금 얼마 전에 콘서트를 하곤 했지만 이런 생각을 사실 투어하기 전에 이런 생각을 했어 옛날에 팬이었다 떠난 사람들도 많잖아 음, 그렇죠. 근데 그 떠난 사람들은 어쨌든 나를 계속 볼수 있잖아 그렇죠. 근데 나는 이 사람들을 이제 못봐 음. 그런 거에 대한 좀 음. 우울함 좀 그런 감정이 조금 있어 I can say goodbye Baby you're you're 공연하면 와요. 그러니까 또 그게 오더라고. 응, 내가 응. 못 봤던 팬을 이번에 많이 봤어. 응. 애 엄마가 그쵸. 돼 있기도 하고. 막저 옛날에 막 사인에 응. 오빠 저 어디 대학교 응. 붙으면 뭐 해주세요. 응. 이렇게 했는데 진짜 붙어가지고 오빠 됐어요. 이랬던 친구가 이제는 애 엄마가 돼 있는 거야. 근데 오랜만에 한 8년 만에 온 거야. 응. 너무 반가운 거야. 야, 나도 모르게 야, 니왜 왔어? <웃음> 이렇게 되더라니까 내가 와, 갖고 와 이런 감정이 있구나. 진짜 그래요. 근데 저는 음악은 그 시절로 돌아가게 만든 맞아, 맞아. 마법이. 그러니까 내가 14년 정도 했지만 이 감정이구나. 맞아요. 그래서 이 사람들한테 내가 진짜 최선을 다하겠구나라는 생각을. 점점 하게 되는 것 같아. 그러니까 이제 막 한참 활동하고 어디 가도 이제 팬분들이 있고 어느, 어느 무대를 서도 다 팬분들이 있고 했던 순간 또 분명히 있을 거예요. 저, 저도 막 그렇게 하면 어 진짜 이게 당연한 건가? 음. 언제까지 이렇게 갈까라는 생각을 할 때도 있고 물론 또 그렇게 생각하는 친구들도 있겠지만 절대 당연히 되는 건 없죠. 맞아, 맞아, 맞아. 내가 활동을 얼마나 했고 앨범을 그렇지, 그렇지. 냈고 그리고 그렇지, 그렇지. 이 사람이 감동을 받았고 음. 이 사람이 공연장까지 오기까지의 과정들이 있을 거예요. 그렇지, 그렇지. 그래서 진짜 저도 이번에 솔로 콘서트 했지만 형도 봤지만 어. 진짜 관객들이랑 이 눈을 마주칠 때가 너무 되게 좋아요. 어. 이렇게 랩, 랩을 하고 막 이렇게 노래를 하면서 어. 관객이랑 눈을 마주쳤을 때이 사람들이 너무 행복해 보이는 거예요. 어. 무대에서 보이잖아요. 어. 근데 반대로 이 사람들이 나를 딱 바라봤을 때 나도 분명 무대에서 행복해 어. 보이는 거 어. 그러니까 이게 되게 너무 좋았어요. 어. 아 근데 진짜 재밌더라. 피아노 확이 생은 마치 파도 이거 하고 언젠가 <웃음> <웃음> 그렇지. 형 아니고 라임 콘서트를 그렇게 좋아하더라고요. 어, 난나 너무 좋아. 아니 근데 그날 이적 형도 왔었거든요. 어 맞아 내 옆에 있었어. 저기 네, 형도 딱 보고 우리 같이 있는 단톡방에 있어요. 어, 어, 어. 윤기 락스타네. 아 그러니까 락스타 같은 그런 모습이 있어. 그, 그래서 머리도 길렀던 거. 그러니까. 그래서 바로 잘랐잖아요. 그 그날 막 잘랐어. 마시면서. 네 우리 밴드들이랑 어떻게 올라가냐면 딱 음. 밴드들이랑 다 모여서 위스키 한잔 다 먹었더라. 어. 자 우리 오늘 어떻게 할 거고 어떻게 할 거고 자 자, 여기 화이팅 하고 이제 마시고 딱 올라가거든요 오. 근데 그 전까지 이 밴드 우리 그 세션 밴드들이 그렇게 해본 적이 없는 거예요 아, 어제도 회식하면서 그 이야기 했는데 한국 회사는 되게 그림처럼 생각하는 것 같아요 뒤에서 연주하는 아, 아티스트 아 그렇지 그렇지 네. 그렇지 세션의 네. 이미지가 강하지 그러니까 뭐 예를 들면 머리 흔들고 있어 흔들지 마아 아티스트에 아, 집중이 안 되니까 아 맞아 맞아, 맞아. 그게 너무 안타까웠어 맞아 맞아 그런 게좀 있어 그래서 나는 이번에 투어하면서 팬들한테 자유도를 엄청 줬거든요 솔로 하고 싶어요? 얼마나 하고 싶어요? 처음에 여덟 마리 갔는데 이래서 좀 가자 여덟 마리 좀 짧게 아 늘려 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 갑자기 신나서 막 그래. 장가장장 한번 하자 근데 그렇게 말해주면 진짜 고마워하니까 예, 나는 밴드가 얼마나 멋있는지를 사람들이 맞아, 맞아. 알았으면 좋겠어 원래 힙합이랑 이 리얼 사운드가 엮이면 진짜 좋잖아 진짜 멋있잖아 근데 이거를 용기 니가 음악들이 다좀 빡센 음악이 많으니까 오히려 그래서 더 빛이 났던 것 같아 10월에 또 한국에서 CM으로 어. 콘서트 맞습니다 7, 8 얼마 만에 하는 거예요? 거의 6, 7년 만인 것 같아요 와. 
그럼 6, 7년 만에 공연입니다. 맞습니다. 어떤 마음으로 지금 임하고 있습니까? 어, 일단은 타이틀곡 다 하자. 음, 그렇지. 히트곡으로 가야 돼. 히트곡 13년 동안 나온 앨범을 타이틀곡 다 하자. 원래 콘서트 히트곡으로 가야 돼요. 맞아, 아는 노래가 나와야 돼요. 그러니까, 어, 재밌다고 그래. 맞아, 맞아, 맞아. 그래 재밌다고. 네. <웃음> 앉을 시간 없게. 그렇지. 뛰어야 돼. 아, 뛰어야 공연 뛰어야 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 해야죠. 하나, 둘, 셋. 가자. 예, 가자. 아니 6년 만에 콘서트인데 내 솔로 앨범도 6년 만에 나온 거죠. 맞아요, 맞아요. 6년 전이면 2013년, 2017년 2017, 18, 네. 마지막으로 내고 라는 건데 근데 이렇게 늦어진 데는 좀 이유가 있나요? 사실 용기가 부족했던 건가요? 아니면 뭐? 아 용기는 아닌데 제가 느꼈을 때는 저는 이제 제 3자로 바라봤으니까 어. 형이 되게 약간 갈피를 잘못 잡는 느낌이었어. 어... 이미 본인이 하고 싶은 것도 있고, 내가 그때 형 처음 봤을 때도, 어, 형, 이 형은 이미 정답을 다 알고 있는데, 음. 누군가 옆에서 지금 확신을 줘야 되는, 어... 형 그거 하, 그렇게 하는 게 맞아요. 맞아, 맞아, 맞아. 그 한마디에 이제 보면 나온 거예요. 그러니까, 맞아. 음. 그러니까, 맞아. 내가 봤을 땐 그랬어. 맞아. 내가 너무 많은 걸 짊어지고 있었던 거야. 네. CM 블루에 곡도 쓰고 있고, 솔로에 곡도 쓰고 있고, 하나라도 딱 잡아야 되는데, 이 생각을 하다 보니까 좀 늦어진 것 같아, 뭐든지. 근데, 네, 결국에. 추진력을 딱 얻자마자 음. 진짜 빠르게 진행한 거 보면서 놀랐어요. 윤기 그때 밥 먹었을 때 거의 네. 좀 형님 그러면 뭐 소개 한번 시켜드릴까요? 어, 이렇게 가지고 맞아. 그래서 이제 제 친구 장희정과 <웃음> 맞아 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 <웃음> 맞아 맞아. 사실 그래서 이번 타이틀도 이정이랑 쓰는 음. 거예요. 그걸로 그리고 이정이가 딱 그게 하더라고. 야 용호야 오늘 너무 잘하는데? 음. 근데 이정이랑 작업한 거 어땠어요? 이정이 그 약간 어형 어, 안녕하세요 막 이러잖아. 그러면서 근데 음악할 때또 다르더라. 아 예, 예, 빨라. 어 생각보다 난 되게 아형 아닙니다 형 아무것도 아저 모르겠습니다 형님이 원하시는 대로 형님이 원하시는 대로 하래 내가 알아서 했어 형님 근데 이건 아닌 것 같은데 <웃음> 근데 뭐야 <웃음> 야 이거 이렇게 내 맘대로 하라며 그 성대도 잘 잘하시는데 아, 이것보다는, 이것보다는 아 형님 이거 잘 모르겠는데 형님 근데 되게 재밌었어 보통은 앨범을 만들면 결과만 생각하잖아 결과가 좋았냐 안 좋았냐가 되게 좌우하니까 근데 이번에는 아, 과정이 그래. 너무 재밌는 거야. 그래서 내가 크, 간만에 이렇게 재밌는 과정은 처음이다. 진짜 재밌게. 형 솔로 할 때는 그런 밴드가 다 리얼 사운드로 하지 않아? 어, 리얼 사운드로 네. 하지. 팀또 밴드고 솔로 할 때도 따로 이제. 리얼 어, 밴드. 처음부터 하던 어. 세션 형들이 있어. 아 근데 형이 이제 밴드를 하는 걸잘 하기가 좀 쉽지가 않은데. 그럼 몇살 때부터 음악을 좋아하고 시작했던 거야? 사실 처음 음악을 접한 거는 여섯 살때 노래를 했는데 어머니가 들었는데 노래를 너무 못하더래. 아 못하 <웃음> 잘하더래. 노래를 <웃음> 보통은 아, 잘하니까 진짜, 시키는데. 아 진짜 리얼로 네. 아버지한테 그랬대. 용아 음치다. <웃음> 여보 노래를 너무 못한다. 아니 여섯 살때 어떻게 노래 잘해? 그 동기야. 지금 생각 그래. 용아 음치다 웃잖아. 왜 이러는 거야? 네. 하고 아버지가 안 되겠다. 음. 뭘 가르쳐야겠다. 이래가지고 음. 피아노랑 음. 성악을 배웠어. 프론트맨이 되기 위한 엘리트 교육. 그러니까 이제. 그렇지 그렇지. 했네. 노래를 너무 못했기 때문에. 그렇지 아, 노래를 너무 못했던. 내가 피아노를 여섯 살 때부터 계속 배우고 그러다가 피아노 선생님이 잘한다고 했다. 어... 그래서 음대를 보내려고 하는데 음. 피아노는 너무 경쟁률이 세다. 너무 세 너무 세. 그래서 클라리넷을 배워. <웃음> 그래가지고. 초등학교 1학년 때 클라리넷 1학년 때 클라리넷을 배워 중학교까지 하다가 중학교 때 갑자기 옆에 짝꿍이 기타를 치는데 너무 멋있는 거야 어... 안 되겠다 기타를 배워 <웃음> 기타를 했는데 그때부터 밴드 음악에 좀 꽂힌 거야 아... 중학교 때부터 그랬는데 이제 고등학교 때 들어가면서 밴드부로 들어가게 된 거지 밴드부도 오디, 오디션 하지 않아요? 오디션 봤지 근데 프론트맨이 정용화 너는, 너는 그냥 프론트맨 해라 너는, 그, 너는 보컬 해라 이렇게 되지 않을까 그때 또 내가 중3 때 노래를 좀 인기 많아지고 싶어가지고 네. 노래를 열심히 연습 아니 원래 음악을 시작하는 거는 <웃음> 그 이유예요 그렇지 그렇지 그러니까 노래방 가면 항상 어. 문을 조금씩 열어놓고 노래를 맞아. 했어 내가. <웃음> <웃음> 내가 문을 살짝 열어두고 노래를 했어 여고 애들이 와 그럼 어, 누군데? 누군데? 이러면 은 내가 문 나가면서 어 정형하다 이렇게 <웃음> 바람 아니냐고 바람, 바람 아니냐고. 진짜로 내 정형하다 내 정형하다 어, 정형하다 아, 정형 나가 그러면 어 아, 소문이 그때부터 나기 시작했지 그러면서 고등학교 때 밴드를 하고 싶다는 생각을 하고 있었는데 이제 캐스팅이 된 거지 음. 그러면서 이제 어 캐스팅 무슨 일이었어요? 그러니까 캐스팅 일거리에서 캐스팅인 거예요? 이게 웃긴 게 내가 싸이월드 출신인데 아, 형 <웃음> 싸이월드 날려 날렸지 아 싸이월드에서 싸이월드 내가 날렸지 여기 다 아마 알 거야 싸이월드 아이고, 어, 형 스키장에서 날렸... 이게 중3때 찍은 사진 그러니까. 가지고 이제 훈나 아 그래가지고 이거 진짜 아, 유명했다 아, 진짜 아, 그래가지고 뭐 이제 회사에서 연락이 온 거야 아. 싸이월드로 어, 싸이월드로 5대 쪽지로 1촌 탔습니까? 1촌은 안 했지 왜냐면 1촌은 내가 관리를 하고 있었어 아, <웃음> 그치 그때 1촌 또다 다 타놨어 어, 그때 멋이 있는 사람들이 멋있는 사람들이 안 받았잖아 
<웃음> 지금 인스타 팔로우 안, 팔로우 안 하는 것처럼 안 하는 것처럼 <웃음> 팔로우 영처럼 네 그렇지 맨날 근데 확인은 해 음. 오늘 몇명 방문했나 그럼 투데이가 얼마 정도 나왔어요 그때? 진짜 네. 그래도 뭐 몇만씩 됐지 야 진짜 슈퍼스타였네 그때도 연락이 올 수밖에 없었네 그, 근데 닫은 척 했어 네. <웃음> 그치 그게 약간 멋있거든 어, 멋있잖아 <웃음> 나는 사이버드 관리 안 해요 라고 해. 안 하는데 했는데, 여러분들은 그, 나를 찾아오는 여러분들은 겁니다 나 찾아오는 거예요? 약간 이런 느낌이었는데 닫았는데 쪽지는 맨날 와. 그러니까 내가 확인을 했지. 아 <웃음> 쪽지가 온 거야. 아 FNC 엔터테인먼트 아 같습니다. 지금 새로운 밴드를 만드는데 어뭐 오디션 보시겠습니까? 음. 근데 나는 그때 거절을 했어. 음. 난 근데 연예인에 대한 생각이 없었거든. 근데 밴드로 하려고 그러면 연예인이 돼야 되는데. 연예인은 뭔 얘기라고 음. 생각했어. 아 연예인들은 서울 사람들이 하는 거지. 부산 사람 <웃음> 이런 느낌이 좀 있었어. <웃음> 그치. 지방에 살면 약간, 약간, 약간 좀 멀어요. 서울은. 아, 지금이야 막 어, SN... 같은 나라가 그치, 아닌 그치, 느낌이야. 그치, 그치. SNS가 지금이야 네. 있으니까 네. 뭐 이렇게 막 하는데 옛날에는 뭐. <웃음> 서울 하면 뭐 인솔이란 말이 있었으니까 맞아. 뭐 연예인은 너무 먼 얘기 음. 이런 생각이 좀 있었는데 1년 동안 계속 연락이 왔어 음. 고3이 될 때까지 아. 그리고 어머니한테 내가 그랬지 어머니 캐스팅이 됐는데 <웃음> 오디션 한번 볼까 이렇게 했어 그러니까 어머니는 마지막 기억이 6살 때 음치 시절이 나야 <웃음> 그러니까, 그러니까 <웃음> 13년이 지났는데 어, 13년 지났는데 <웃음> 용아야 네, 네 노래 못 한다 <웃음> 내 정용한데 내 정용한데 했는데 나 싸이고 할때 정용한데 아직까지 여섯 살에 정용화로 기억하는 거야. 응. 근데 오디션을 봤는데 좀 무서웠다. 서울 사람들을 얼마나 잘할까? <웃음> 진짜 그런 생각했어. 뭐 그게 있었죠. 어, 서울 사람들 실용음악과에서 배우고 막온 응. 사람들이니까 엘리트 같은 느낌. 어 있잖아. 엘리트 같은 느낌 있잖아. 하고 내가 아, 이 사람들 뭐 잘할 수 있을까? 하고 딱 앉아 있었다. 처음 사람이 뭐 어떤 노래를 해 들었어. 어? 정용화가 되겠는데 <웃음> 이렇게 <웃음> 그래가지고 <웃음> 그래갖고 <웃음> 내 차례가 됐어. 딱 끝나고 됐다. 음. 그리고 KTX 타고 딱 내려오는데 전화가 딱 오더라고. 음. 내일 당장이라도 올라와줬으면 좋겠다. 이렇게 하는 거야. 갖고 <웃음> 다 다음 날간 거야. 음. 저도 어. 저도 오디션 봐서 갔는데 이제야 말할 수 있다. 오. 이제야 이제 오디션 썰 이야기할 수 있다. 오. 저는 이제 팀을 꾸려가지고 이제 크루랑 같이 음악을 대고 시작했어요. 17살 때. 힙합 크루. 음. 갑자기 한날 그 리더 형이 음. 네 방시야 많아. <웃음> <웃음> 어, 아니, 아니, 방시혁 알죠? 아니, 아니, 너 너무 좋아하는 작가. 음. 그러니까 방시혁이 오디션을 안 나는데, 누가 음. 나가볼래? 오, 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 오. 근데 막 비트 세 개가 있었거든요. 비트 세개 이제 랩 써가지고 이제 가서 랩을 하면 되는 거. 오. 근데 봤는데 비트가 약간 좀 마음에 안 드는 거야, 되게. 아, 거기서 준 비트가 있었어? 네. 회사에서 준 네. 비트가? 네. 세개 공개로 딱 열어놓고 써서 국제 편곡을 바로 했지. 딱. 진짜? 그때 열, 열, 여덟 살 때. 아. 랩딱 하고 그 영상 아직도 있어요. 근데 저도 딱 오디션 딱 보자마자 사실 그 제가 해가지고 그 결승까지 올라가는 약간 오. 그런 그런 뭐 지금 따지면 쇼미더머니 같은 거였었어요. 딱 하고 아, 그래서 그 방식. 작곡가님이 뭐, 랩을 했구나. 아, 그, 되게 하기 싫었대. 랩, 하기 싫었대. 어쩔 수 없이 했었는데. 그 오디션 보고 이제 나는 그랩 배틀 하러 가야 돼. 근데 딱 보고 다음 날 연락 왔어요. 뭐라고? 계약 가자고. 진짜? 어, 이 가게도 전에 그냥 네가 떨어지지 말자 나 없으니까 계약. 어, 근데 약간 기질이 있었네. 아니, 그걸 편곡할 생각했어. 딱 듣고 이제 부모님 부모님이랑 연락. 얘기 좀 해볼게요. 알겠어. <웃음> 근데 우리 형 군대가 있을 때 됐다고. 사실 그 전까지만 해도 음악 하는 걸 되게 반대했었어요 부모님이. 어. 그래서 이제 그때 딱 그거 하고 올라와서 이제 있었죠 저는. 어. 그 작곡하는 걸 원래 좋아했어? 저는 랩을 하면 다 작곡을 하는 줄 알아. 어. 옛날에 내 어릴 적에 보면 어. 미션들 보면. 그렇지 그렇지 그렇지. 찍고 막. 이제 그러서 음. 랩 하는 사람들은 당연히 비트를 만드는 줄 알았어요. 어. 지금은 이렇게 유튜브 들어가면 이제 타입 비트들이 되게 많아서 가지 몰라서 할수 있는. 있는. 그때는 뭐 인스트루멘탈 그렇지, 비트 그렇지. 자체가 없었어요. 그렇지 그렇지 그렇지. 그래가지고 이제 그러면 내가 랩을 하려면 어떻게 해야 되지? 만들어야 어, 만들어. 아, 나도 그래도 나 중학교 때 돈이 없으니까 데모로 시콘서를 사 응. 아, 말도 안 되는 데모 가지고 노래를 만든 거야 여기 한번 이걸 하면 볼까? 킥을 이렇게 했어 킥을 이렇게 해볼까? 어. 이렇게 해볼까? 하면서 내가 이지 러브라고 만든 거야 중학교 때 <웃음> 이지 러브? 이지 러브 멜로디가 이지 러브 세가 써 위미 가사가 없어 응. 이 쉬운 사랑 노래 같이 가 부르자 이거야 아, 원래, <웃음> 아니, 가사가 원래, 없어 아니 원래 개가사 하잖아 어 그래야지 뭐 세트 파트로 그렇지 근데 <웃음> 그렇게 그렇게 막 뭔가 만드는 거 너무 좋아해가지고 재밌죠 어. 아니 근데 나는 이제 밴드가 아니니까 응. 그 프론트맨에 대한 곡을 잘 모르거든요 어. 뭐 어때요? 사실 이제 밴드고 같은 이제 멤버 같은 팀인데 어째 나는 프론트로 앞에 서 있는 어. 
아무튼 어. 약간 부담감 같은 게 없어요 혹시? 근데 또 그런 게 있어 나는 학교 다닐 때부터 각 반에 한명 데리고 하면 항상 나요 음. 이런 스타일이야 음. 나가는 걸 너무 좋아했어 어. 사람들 앞에 서는 걸 너무 좋아하고 어, 완전 프론트맨이네 그러니까 그러니까 난 너무 좋아했어 사람들 앞에서 얘기하는 것도 좋아하고 그런 거에 대한 부담은 없는데 이제 내가 팀의 색깔이 된다는 것 자체가 좀 부담이 되지 오히려 공연할 때는 막 진짜 이런저런 얘기하고 편하게 너무 편하게 재밌게 하는데 음악 만들고 이럴 때가 오히려 좀더 그쵸 근데 형이 일본 한국 이게 합쳐가지고 잘했구만 지금 150곡이 넘는다고 거의 거의 몇곡 되지 협회 딱 그렇죠 그렇죠 우리는 딱 그게 자부심이 많아요 야, 아, 야 협회 몇개 있냐 어나몇개 있는데 그렇지 그렇지 <웃음> 그리고 또 그런 거 있어 어? 저 저작권 옆에 정혜원인데요? 아, 저, <웃음> 정혜원인데요? 약간 너 정혜원이야? <웃음> 그럼, 그럼. 명절이면 이제 김 오고 막 어? 그렇지 카놀라이 오고 막 그렇지 이런 얘기를 또할 수는 별로 없어요 근데 사실 <웃음> 형도 그렇고 저도 그렇고 미공개된 곡들이 음. 얼마나 많겠어요 그렇지 버린 곡도 많고 음, 이런 뭐 정규를 하나 만든다 그러면 음. 한몇곡 정도 넣어요? 한 10개 11개? 네, 10개 11개 어. 그러면 그 10개 11개를 위해서 몇 곡을 쓰는 거예요? 아 이게 진짜 어려운 것 같아 나는 곡을 쓰다가 안 풀리면 바로 지우거든 음... 그냥 막 아, 지워버려 지워요? 지워버려 어, 어, 저는 그렇진 않아요 아 그래? 나는 나는 좀 그래 오케이. 그러면 이제 뭐 쓰는 걸로 따지면 진짜 한 몇십 개를 쓰지 한 몇십 개 중에 음... 골라서 골라서 이제 저 같은 경우는 애초 열 개면 열 개로 딱 출발을 하거든요 아 그래? 네, 비트를 제가 이제 다 아, 찍으니까. 만드, 만드다 보니까 아... 물론 뭐 되게 버렸던 곡들이 있는데 저는 지우진 않아요 그러면? 일단 묵혀놔 아 라이브 고소 같은 경우가 그런 케이스 아 그래? 네. 원래 우리 팀 어. 노래 중에 라이브 고소 있거든요 어. 탑라인 아, 같은 외국에... 라이브 고전으로 네. 네. 한 거야? 네. 같은 비트에 대박. 썼던 거를 이제 편곡 다시 해가지고 오. 제 버전으로 낸게 라이브 고전이거든요 아, 네. 네. 이거랑 네. 그래가지고 저는 그냥 웬만하면 안 지워요 야 내가 제일 좋아하는 노래인데 인생은 마치 파도 <웃음> <웃음> 언젠가 으로 <웃음> 가겠지 <웃음> 나 근데 나왜이 노래를 좋아하냐면 근데 내가 일부에서 네그 라이브를 듣는데 감기 심하게 걸려 심하게 걸렸는데 근데 형님 저 오늘 뭐 컨디션이 안 좋지만 최선을 다 해보겠습니다 이렇게 말하고 나서 그 노래 하는데 라이브가 너무 좋은 거야 음, 악수면서 부르 진짜 라이브 때막 막 악수면서 부르는데 내가 그 노래를 부르면 네가 못 부를 것 같아 아니야 아 진짜로 아니에요 나는 그 공연을 보는데 곡 쓰는 거 좋아하고 막 이랬던 음. 시절이 막 생각이 나는 거야 음. 그러니까 내가 하, 내가 아무것도 모르고 음악을 좋아했던 그 시절이 막 이렇게 막 하, 불타오르면서 하, 내가 그러면서 느꼈어 아 이게 뭔가 노래라는 거는 정말 정답이 없구나라는 걸네 공연을 보면서 내가 느꼈다니까 인생은 마치 파도 하는데 막 눈물이 막 하, 이게 막 <웃음> 이게 막 올라오더라고 이렇게 아, 많이 느꼈습니다 느꼈습니다 형님도 그렇고 저도 그렇고 음. 예, 30대잖아요 저도 야 진짜 30대야? 3 0대요 저거 9 3생이에요 저거 그니까 와 나는 나는 서른 살이 올까라는 나도 그랬지 20대 때 너무 바빴으니까 오 그랬지 그랬지 눈 뜨면 올라와서 무대에 맞아 눈 맞아 뜨면 뭐 촬영에 그렇게 뭐 하다 보니까 3 0대 됐지 그럼요. 어때요 나는 3 0대 오니까 오히려 약간 20대 때 바쁘게 지냈던 게좀 그립긴 하거든요 그때 그립기도 하고 그때니까 했던 거 같아 그니까 러 몰랐으니까 몰랐으니까 네. 근데 형 근데 슬럼프도 왔을 거 아니야 분명히 슬럼프 비슷하게 길게 왔었지 나도 꿈이 되게 높았거든 음, 형 꿈은 뭐였습니까? 난 사실 나도 빌보드 가수가 꿈이었거든 음, 그쵸 그, 음악하는, 어, 음악하는 사람, 사람의 꿈이... 모든 사람한테 물어봐도 그냥 빌보드라고 말은 했지만 전 세계에서 내 음악을 알아주는 사람들이 많았으면 좋겠다 이런 뭔가 큰 꿈이 있어서 늘 그걸 위해서 좀 달려왔고 그렇게 위해서 나의 청춘을 정말 음악에 바쳤다고 해도 나는 정말 뭐라고 해야 되죠? 그런 것들을 할때난 가장 좀 행복했던 것 같아 그런, 그런 꿈을 꾸고 있을 때난 아직도 그런 꿈이 가지고 있, 있지만 이 친구들이 이런 걸 이루는 걸 보면 정말 이게 먼 꿈은 아닐 수 있겠구나 아, 그럼요. 누구나 할수 있겠구나라는 생각을 하면서 되게 더 응원하게 됐던 것 같아 아니 형은 이제 연기도 하고 어. 예능도 잘하고 노래도 잘하고 
아, 근데 형은 이렇게 뭔가를 열심히 하고 할수 있는 뭐 원동력 같은 게 있을 거 아니야? 즐겨 뭐든지 음. 난 뭐든지 즐기는 것 같아 뭔가 운동도 내가 체력이 좋아져야지 음. 해서 하는 게 아니고 그냥 재밌고 음. 활력을 얻고 음. 하니까 즐기는 거고 뭐 예능도 하루 면 재밌고 음. 그럼 힘든 건 없어요? 그러면? 힘든 건 너무 많지만 그거를 가지고 막 너무 우울해하지 않으려고 음. 되게 노력하는 편? 저는 형 보면서 항상 에너지가 참 좋은 사람이다 라는 걸 많이 느끼거든요 우울할 때 어떻게 해요? 저는 약간 좀, 음. 좀 바닥 끝까지 가요 그냥 아 그래? 네. 오히려? 네. 이게 앨범 작업할 때딱 그렇거든요 내가 이 앨범 낼수 있을까? 내가 음악도 할수 있을까? 라는 감정을 들어요 그렇게 딱 갔을 때 비로소 나라는 사람이 그러니까 민웅기라는 사람을 그대로 받아들여요 어... 그래서 해독이 나왔더라고요 어... 방이 달라고 어... 그거까지 한 3개월이 걸렸어 참 어려워 그래서 음악이 어려운 것 같아 아 형님 어, 어땠어요 슈치타? 난 솔직히 진짜 이렇게 진솔한 얘기를 편하게 할수 있는 방송이 진짜 없잖아 아니나 다를까 너무나 편하게 잘하고 정말 이랑 진짜 그냥 사석에서 술 마시는 것처럼 음. 얘기한 것 같아 너무 좋고 근데 이게 담기는 게 나는 되게 좋은 것 같아 우리의 뭔가 이런 기록들이 네. 남으니까 여기 나중에 건강이 잘 다녀오고 나중에 또 이런 얘기 또 하면 좋을 것 같다는 생각이 많이 했습니다 그럼요 마지막 공통 질문 있어요 네. 정영아라는 사람이 이루고 싶은 꿈이 있나요? 나는 어쨌든 나는 돔 투어를 안 해봤어 음, 돔, 아, 그래요? 어, 돔 투어를 안 해봤어 돔 전까지만 항상 아, 한 그랬어요? 그래서 내 꿈은 항상 돔이야 어. 내가 돔 공연을 하게 되면 꼭 윤기를 내가 초대할게 그래서 나 형님 여기 이제 사인하면서 오케이 오케이 마무리 해야 되는데 아 형님 시엔 블루 공연 너 진짜 초대해줘 어 진짜 초대할게 아나 진짜 락 공연 안본지 너무 오래돼가지고 완전 우리 완전 락이야 알죠 <웃음> 아유 아, 네. 네. 감사합니다 아유, 네. 고맙습니다 형님 근데 셀카 찍으라고? 어 셀카는 50대도 찍겠다 나 맞지? 형님 아이돌이면 계속 찍어야 된대요 그러니까 보라트를 내가 60대도 할것 같아 보라트 한번 해볼까? 